。周良运作为一个长辈，作为叶晨父亲的挚友，本能的希望叶晨不要重蹈叶长英的覆辙。可是叶晨的话让他忽然意识到，其实当叶长英当年决定研究九玄精序的时候，他自己以及儿子叶晨的命运就已经注定了。叶晨也注定不可能有平静安稳的一生，这辈子。注定充满了险阻。想到这里，他不由长叹。当我知道人的命格有三六九等的时候，我以为您父亲的龙格已经可以屹立九州而不倒。可现在看来，纵使少爷您已经是升龙之格，却依旧处处都是艰难与挑战。叶晨微微一笑，淡然道：“如今看来，一切都是命中注定。”说罢，叶晨看着周良运，恭敬道：“周叔叔。”谢谢您为我做的一切，您放心，后面的事情我都会安排好。您只需在这里多委屈一个晚上，明天我就让您先离开这个密室，用不了多久，您一定可以恢复自由。周良运点点头，恭敬道：“在下一切遵从少爷吩咐。”叶晨这时高声喊道：“布鲁斯，给我滚进来！”门外的布鲁斯、维恩斯坦连忙毕恭毕敬地走了进来，恭敬地问。先生，您有什么吩咐？叶晨问他。既然你是罗斯柴尔德家族的一条狗，那我问你，你对罗斯柴尔德家族的满意度有多少？从一到十打分，你能给他们打多少？满意度？布鲁斯·维恩斯坦皱了皱眉，坚定不移地说道：“我给他们打一分。”哦，意识到自己已经发现突破点的叶晨，饶有兴致地看着布鲁斯，好奇地问。按理说，你也算是罗斯查尔德家族的心腹了，接触的都是罗斯查尔德家族的核心成员，那你为什么只给他们打一分呢？布鲁斯·维恩斯坦有几分义愤，甜英的说道：“我确实是他们的心腹，接触的也确实都是他们家族的核心成员，但是他们只把我丢在这个像屎坑一样的烂地方，这里我根本就没什么前途可言，而且最过分的是。”马特·罗斯查尔德背着我，跟我的老婆搞在了一起。正是因为如此，他才把我安排到了布鲁克林监狱。最可恨的是，我早就知道他们搞在了一起。可是这么长时间以来，我还必须要装作完全不知道。这简直就是一个男人最大的耻辱。叶晨听到这里，不禁有些八卦地笑着问道：“你说的这个马特·罗斯查尔德是什么人？”你怎么知道他跟你的老婆搞在一起了？布鲁斯·维恩斯坦脱口道：“马特·罗斯查尔德是现任罗斯查尔德家族族长的十二个孙子之一，也是我在罗斯查尔德家族直接服务的对象。他在罗斯查尔德家族主要负责家族在美国的灰色业务，和钱打交道的主要是赌场以及相关的高利贷产业，和政治打交道的主要就是美国的司法机构。我原本一直在拉斯维加斯替。”他操持赌场的业务，我的妻儿也都在拉斯维加斯定居，是他把我调到纽约来的。一开始我还不知道这其中的隐情是什么，直到有一次我休假回家，在家里的卫生间地漏里发现了一根不属于我的头发。我的老婆是棕色头发，而我是浅黄，而那根头发是黑色。说到这，布鲁斯·维恩斯坦表情有些痛苦地继续说道。我意识到我的老婆可能背叛了我之后，就在家里悄悄地装上了摄像头。在我休假结束，前往拉斯维加斯机场准备坐飞机去纽约的时候，摄像头就拍到了马特那个混蛋去了我家。叶晨不禁道：“这家伙的胆子也太大了，他甚至都不等你的飞机起飞，就迫不及待地要跟你的老婆鬼混。”布鲁斯·维恩斯坦握紧拳头，恨意滔天地说道。这也是我最最气愤的一点。确切地说，我都还没到机场呢，那个王八蛋就已经到我家了。叶晨好奇地问道：“你难道就不想着找回你作为一个男人应有的尊严吗？”布鲁斯·维恩斯坦一下子哭了出来，哽咽道：“我能怎么办啊？我就算再生气，也不可能跟罗斯查尔德家族对着干啊！他们富可敌国，而我一年不过就只能赚个几百万美金而已。”况且我现在已经人到中年，正是找工作最难的年纪。如果哪天我离开了罗斯柴尔德家族，我甚至都找不到一份一年三十万美金的工作。为了钱，我也只能忍气吞声。
。叶晨笑了笑，那你可真是忍者神龟啊！说着，叶晨又问：“对了，季，然你在家里装了摄像头，并且拍到了那个马特去你家，那你有没有拍到什么劲爆一点的内容？”“有。”布鲁斯·维恩斯坦如实说道，“我当时在我家床头对面的插座里面。”也装了一个隐蔽的小型摄像头，拍到了他们两个人苟且的视频。叶晨又问：“那视频呢？”布鲁斯·维恩斯坦忙道：“在我的私人电脑里，被我隐藏起来了。”叶晨满意的点了点头，笑着问道：“这段时间以来，你连老婆出轨都不敢指责，还要为那对狗男女让路，创造苟且的机会？那你有没有某个瞬间觉得自己不配当个男人？”布鲁斯·维恩斯坦咬牙切齿道：“我一直都觉得自己不配当个男人，这也是为什么我在纽约这段时间总是想尽一切办法搞更多的女人。只有这样，我才能让自己的内心平静一些，也平衡一些。”叶晨点点头，微笑道：“布鲁斯，你忍得太久了。用我们华夏人的话说，忍无可忍，无需再忍。我建议你今天晚上就可以彻底爆发一下，当个真男人。”布鲁斯·维恩斯坦心里又惊又怕，下意识连连摆手：“对不起，先生，我实在不敢得罪罗斯柴尔德家族，而且我也不能失去我这份年薪几百万美金的工作。跟这些相比，我宁愿自己不是个男人。”叶晨语气威严，无形中又悄悄渡入几分灵气，厉声道：“布鲁斯·维恩斯坦，你要记住，从现在开始，这个世界上……”不再有什么比你找回男人尊严更重要的事情。任何人胆敢在男人的尊严方面羞辱你，不管他是谁，也不管他有多少钱以及有多高的社会地位，你都要跟他血战到底。哪怕硬气的代价是明天就要死亡，你也要一直硬，硬到死那一刻，做一个真男人。明白了吗？布鲁斯·维恩斯坦整个人的精神顿时为之一振，歇斯底里的高喊道：“我明白了。”